цайн байцгаана хөвгтүүдээ өнөөдрийн Монгол хэлний хичээлийн сэдэв хил зүгийн утгын тайлбарыг ойлгон унших. За багштайгаа хамтарч хичээлээ хийх үеийн санамжтай танилцсан санамж нэг сурхичгаа гаргаж бэлдсэн байна. Хоёр дахь нь ширээндээ сайхан зөвсөн. Гурав дахь нь Монгол хэлнийхээ хичээлийн дэвтрийг гаргаж тавиарай. Үгийн тайлбар бичдэг төлөвчгийнхаа дэвтрийг бас гаргаж бэлдээрэй. За тэгээд хичээлийн дурш багштайгаа хамтарч хоцрохгүй байхын төлөө хичээгээрээ хөвгтүүд ээ. Өмнө бид нэр унтах гэдэг хил зүгийн утгыг тайлбарласан байгаа. Тэгэлэр үүдэн дэлгэц рүү харъя. Унтах гэдэг үгийг хил зүгээр яаж илэрхийлсэн байна вэ? Нүдний хор гаргах, ялихгүй жаахан унтахыг хэлж байна. Эйзгийг буцалгах, тачгинтал хөрхөрч унтах. Дуг хийх, хэсэгэн зур төр унтахыг хэлж байна. Давсан явах унтах гэдэг ерөнхий нэрээр хэлсэн байна. За өнөөдрийн хичээлээ бид нар хил зүгийн утгын тайлбарыг ойлгож уншихын тулд давтан уншилтыг хийнэ. За ойлгосноо ерөнхийд нь харуулахын тулд асуулт нь хариулах, багшийнхаа давсан асуулт нь хариулах. За тэгээд тайлбарлах энэ үйлүүдийг илүү ихээр хийх болно. Дэлгцэн дээр нэг нь зураг байна. Энэ зургийн дээр энэ хүн ямар ажил хийж байна вэ? Цэцэг нөгөө усалж байгаа юм шиг байна. Хэрвээ энэ хүнийг цэцэрлэгч гэж нэрлэх юм бол цэцэрлэгч гэж нэрлэх юм бол цэцэрлэгч хүн ямар ажил хийдэг юм бэ? Цэцэрлэгч хүн гэж цэцэг нөгөө усалдаг хүнийг хэлэх үү? Цэцэрлэгээр зугаалж байгаа хүнийг хэлэх бол уу? За тэгвэл дэлгэцээс бүгдээрээ цэцэрлэгч гэдэг үгийн тайлбарыг харъя. Ургамал цэцгийг арчлан хамгаалагч хүнийг цэцэрлэгч хүн гэдэг байх нэ хөвгтүүд ээ. Жимс ногоог сайн урагхад газрыг ер нь яаж ухад гэм болов. Гэр бүлийн чинь гишүүн ойрхон байгаа хэн нэгнээс асуугаарай. Хоорондоо ярилцаад үз. Таамаглаарай. Ямар багаж хэрэглэх болов. За жимс ногоог сайн ургуулахын тулд газрыг өнгөчин ухаж сэндийчин ухна. За тэгвэл энэ үгийн утгын тайлбарыг дэлгэснээсээ харъя. За өнгөчин ухна гэдэг юу гэж хэлж байна? Үгийн тайлбар нь юу гэж байна? Уншаараа өгтүүлээ. Сэндийч ухна гэхээр яаж ухахыг хэлж байна? Утгын тайлбарыг уншаараа. За хөвгтүүд багш энэ танаас нэг зүйл бас уу. За та нарын бодлоор, чиний бодлоор элбэг хангалуун гэдэг үгийг чи юу гэж таамаглаж байна? Дэлгэцнээс үгийнхээ утгын тайлбарыг харъя. За одоо хөвгтүүд э үгийн тайлбар төл бичгийнхаа дэвтрийг нэгээд энэ дөрвөн үгийг бичи. Цагаан толгойн үсгийн дараалаар үгээ олж дэвтрийнхаа хуудсыг олж бичин. За цэцэрлэгч цэй үсгээр ихэлсэн байна. Өнгөчин ухах, сэндийлж ухах, элбэг хангалуун. За ямар үсгээр ихэлсэн байгааг бодоод төл бичгийнхаа дэвтэрт үгийнхаа тайлбарыг бичи. За тал бичийнхаа дэвтэрт бичигтэй. Цэвэр сайхан алдаагүй бичээрэй. Нэг үгийг бас олон харахгүй бичихийг бас хичээгээрэй.
үгийнхэн утгатай тайлцсан бол одоо бүгдээрээ багшийнхаа уншихыг анхааралтай сонсон. Анхааралтай сонсохын тулд эхлээд их дээр гарч байгаа үйл явдлыг үйл явдлын дараалын дагуу бодоорой эхлээд юу болов? Дараа нь юу болсон? Хамгийн сүлд нь юу болж төгсөв вэ гэдгийг сайн бодож байна сонсоорой. Ухаанд аав цэцэрлэгч өвгөн хөвгүүдээ цэцэрлэгийн ажилд сургаахсан гэж хүсдэг байжээ. Насан өөд болохын цагта өвгөн хөвгүүдээ дуудан ирүүлж заа хөөгтүүд минь усан үзмийн цэцэрлэгт нуусан имийг ол гэж захижээ. Аавыга өнгөрсний дараа нуусан эрдэнийг нь ол гэж цэцэрлэгийн бүхий л газрыг онгочин ухжээ. Ийхүү усан үзмийн газрыг сайтар сэндийчилж ухсны ачаар жимс ихээр ургав. Хүүхдүүд нь ч баян чинээлэг илбэг хангалуун амьдрах болжээ. Та нар сонсох явц та ойлгоогүй үг хэллэг ч байж магадгүй ойлгоогүй үйл явдал ч байж магадгүй. Тийм учраас бүгдээрээ өөрсдөө нэг уншаад үзье. Ойлгоогүй ойлгомжгүй үг гарах юм бол бас тэмдэглэрээ. Ингээд номынхоо 113 дугаар хуудсыг нэгээд ухаант аав гэдэг ихий гаргаарай. За эхлээ хөхтүүдээ. За багшийнхаа уншихыг сонслоо. Өөрсдөө уншлаа. Одоо дахиад аль хэр ойлгож байна вэ гэдгээ бас батдхад давтан уншилт хий. За давтан уншилт хийхийн өмнө хичээлийнхаа дэвтэрийг нээгээд хичээлийнхаа дэвтэрт нэг мөрөнд 1-ээс 8 хүртэл дугаарлаарай. За давтан уншилт гэдэг бол гүйцэт сайн уншихын тулд уншиж байгаа уншилт тийм ээ. Тэгэхээр багш нь асуултаар чиглүүлж өгнө. Та нар тэр асуултанд хариулагдах хэсгийг олно. Олоод магадгүй харандаага ашиглаад тэмдэглэгээ хийж болно. Тэмдэглсэн гэсгээ давтан уншина. Ингээд эндээс ойлгоогүй зүйлээ мэдэж авч болно. За дэлгэц рүү асуултаа анхаарай. Асуулт цэцэрлэгч өвгөн Яхыг хүсдэг байсан бай. За, багштайгаа хамтраад уншие. Цэцэрлэгч өвгөн хөвгүүдтэй цэцэрлэгийн ажилд сургахсан гэж хүсдэг байжээ. Асуулт 2. Аав нь насан өөд болохын өмнө хөвгүүдтэй юу гэж хэлсэн бай? За, энэ дээр бас нэг үг байгаа. Утга ойлгохгүй үг гэж магадгүй. За, насан өөд болох гэдгийг өөрөөр юу гэж хэлдэг бай? Ямар утгатай үг лээ? Энийг нас барах гэж хүүхдүүд ерөнхийдөө ойлгодог тийм ээ. За. За тэр хэсгээ олсон уу? За багштайгаа уншие. За хүүхдүүд минь усан үзмийн цэцэрлэгт нуусан имийг ол гэж загчээ. Асуулт 3. Хүүхдүүд цэцэрлэгийн газрыг яаж ухсан бэ? онгочин ухсан сэндийлж ухсан за хүүхдүүдээ 1-ээс 8 хүртэл та нар дугаарсан байгаа за 1-ээс 3 дээр нь та нар үнэхээр давтан уншилтаа хийж чадсан уу гэдэг дээр өөр дээр нь бас одоо үнэлгээ өгөөрэй за тэмдэглэгээ хийхтэй зөв гэдэг тэмдэглэгээ хийгээд явчаарай за 4-ээс 8 хүртэл үе одоо 5 асуулт нь бүгдээрээ давтан уншилтын дор хариултыг өгөх юм байгаа тэгээ хариултаа өгөхдөө хариултыг зөв бодож дэлгэцэнд гар хариултаас өмнө хариулж чадсан бол тухайн дугаарынх нь өмнө зөв гэдэг тэмдэглэгийг тавиад яваарай. Төрөнийхөө үнсэн ихийн үйл явдлыг бүгдээр эргээд санаа. Эргээд санаа. Аавд ямар хүсэл байсан бэ? Бодоорой. 
аавад ямар хүсэл байсан бай бодоро цэцэрлэгч өвгөн хөвгүүдээ цэцэрлэгийн ажилд сургах хүсэлтэй байсан за ингэж хариулсан бол дугаарын доор зөв гэдэг тэмдэглэгийг тавиарай аавад ямар цахиас байсан бай хүүхдүүдтэй ямар цахиас өгсөн бодоорой хүүхдүүдтэй ямар цахиас хэлсэн бэ хүүхдүүд минь усан үзмийн цэцэрлэгт нуусан гэмийг ол гэж зэгчээ за хариултуудаа тэмдэглээд яваарай за хүүхдүүд газрыг яаж ухсан бэ бодоорой хүүхдүүд газрыг өрөл усан үзмийн газрыг яаж ухсан бэ за дэлгэцэн сариултай харъя усан үзмийн газрыг өнгөчин сэндийлж ухсан за хариултаа зөв бүрүү тэмдэглээрэй за үүний үр дүнд юу урахсан бэ юу урахсан бэ за бодоро за дэлгэлээ сариултай юм шиг жимс ихээр урахсан байх нэ за жимс ихээр урахсны үр дүнд хөвгүүдийн амьдрал ямар болсон бэ тэд яаж амьдрдаг болсон бэ бодоро хүүхдүүд баян чинээлэг элбэг хангалуун амьдрах болсон бэ за тэгэхээр хүүхдүүдээ аавд ямар хүсэл байсан бэ эргээд бодъё аавд ямар хүсэл байсан аавд бол хүүхдүүдийн цэцэрлэгийн ажилд сургасан гэсэн хүсэл байсан хэрвэ хэрвэ хүүхдүүд нь аавынхаа аавдаа тусалдаг мөн цэцэрлэгийн ажилд сайн оролцдог байсан бол оролцдог байсан бол аав ийм цахиас ийм одоо хүсэл аавд байх байсан болов хүүхдүүдээ цэцэрлэгийн ажилд хүүхдүүдээ сайн сурах юмсан гэсэн хүсэл нуусан гэмийг олоо гэхэд ийм цахиас хэлэх байсан болов за тэгэхээр бүгдээрээ бодъё тэгэхээр хэрвэ хөвгүүд нь аавынхаа ажилд тусалдгүй цэцэрлэгийн ажилд оролцдгүй гэж бай бодвол энэ хүүхдүүдийг ямар хүүхдүүд гэж хэлж болох вэ эдгээр хүүхдийг ажилд дургүй ажил хийх дургүй ажлаас хойс суух дуртай хүүхэд гэж хэлж нэрлэж болох уу за тэгвэл энэ хүүхдийг ямар хүүхэд гэж нэрлэж болох вэ ер нь залхуу хүүхэд гэж ямар хүүхэд хэлдэг юм за тэгвэл дэлгэцээс бүгдээр хар үгийн тайлбарыг харъя ажил хийх дургүй ажлаас хойс суух дуртай хүүхдийг хэлдэг байх за дэлгэцэн дээр гоо зургийг ажиглая бүгдээр За эхний зургийн дээр хүүхдүүд юу хийж байна? Цаана хоёр хүүхэд юу хийж байна? Мод дуусалж мод тарьж байна. За тэрний наатал нэг хүүхэд юу хийгээ сууж байна? Хаашаа хардсан сууж байна? Сайн ажиглаарай. Ажил хийж байгаа хүүхдүүдийн наатал сууж байгаа хүүхэд өөр тийшээ харчихсан. Ямар байдалтай сууж байна? За нөгөө нэг хүүхд нь ямар байдалтай зогсож байна? Ажиглаарай. Гараа нурундаа үрчихсэн зогсож байна. Тэгэхээр энэ хоёр хүүхдийг 
энэ хоёр хүүхдийн ажил хийж байгаа хоёр хүүхдийн хажууд зогсож байгаа хоёр хүүхэд ийг залхуу хүүхэд гэж хэлж болох уу яг ажил хийдэг гараа нуруундаа үрцэн зогсож байна тийм ээ нөгөө нэг хүүхэд нь ажил хийж байгаа хүүхдийн хажууд өөр тийшээ харчихсан сууж байна за гар хөмхөх за саяын хоёр хүүхдчиг зүгээр суух зүгээр байхыг хэлж байна хоос суух аргашаа суух ажилаас зайлс хийх хитсэн илэх ажил төрлөгүй хэвтэх тэгэхээр залхуу хүүхдийг ямар хил зүгээр илэрхийлж болох нь вэ гар хөмхөх хоос суух хитсэн илэх гэдэг үг хэлгээр илэрхийлж болох нь вэ залхуу гэдгийг эсрэг утгатай үгийг үдээр бодъё ямар үг байдаг вэ ажилсан хүн гэж ямар хүн их хэлдэг вэ элгэцэр руу хараарэ ажилсан хүн их хил зүгээр яаж илэрхийлсэн байдг юм бэ гар хөмхлөгүй ажиллах тайлбар нь зүгээр суухгүй зүгээр байхгүй байнга ажиллах гэсэн утгатай толгой дээш татахгүй төрөөчийг хичээлдэр бид нэр үзэж ирсэн тийм ээ ууггүй шамдан ажиллах гэсэн утгатай тэрэгний моршиг ажилсаг хөдөлмөрч хүн их хэлдэг оруу бохис хийхгүй ажиллах түр амрахгүй ажиллах гэсэн утгатай за ингээд харахлаар ажилсаг гэдэг үгийг хэл зүгээр яаж илэрхийлсэн байдгийг дахин нэг уншиж үзье гар хөмхлөгүй ажиллах толгой дээш татахгүй тэргний моршиг борь бохис хийхгүй ажиллах за бүгдээр ажилсаг залхуу гэдэг хоёр үгийн үгийг хэл зүгээр яаж бас илэрхийлж битсэн байгаа элэгцээс харж харьцуулж хари за залхуу залхуу гэдэг үгийг хэл зүгээр гар хөмхөх хоос суух гизээ илэх бие отрлох за бие отрлох гэдэг үгийн утгын тайлбарыг гэрүүлийнхэн гишүүдээс асуугаарай ярилцаарай ямар утгатай үг юм бол ажилсаг гар хөмхлөгүй суух ажиллах толгой дээш татахгүй ажиллах тэргний моршиг за мөн борь бокс хийхгүй ажиллах гэдэг ийм утгаар залхуу ажилсаг гэдэг үгийн хил цутгаар хил зүгээр илэрхийлсэн байна аа хөвтөө тэ за өнөөдрийн хичээлд хил зүгийн утгыг ойлгож унших хичээлдээ альхэр идэвхтэй багштайгаа хамтарч цог байсан бэ гэдгээ бас бүгдээр үнэлж дүгнэж үзье за ямар ямар хил зүгийг мэддэг болсон бэ залхуу бөгөөд ажилсаг гэдэг үгийг хил зүгээр яаж илэрхийлдгийг дөрвөөс таван хил зүгээр бид нар сая мэдлээ утгыг нь ойлголоо за гэр бүлийнхэн гишүүдтэй хилээ дөгөөрэй залхуу хамгийн сайн ойлгосон хамгийн сайн утгын ойлгосон хил зүгээ гэр бүлийнхэн гишүүдийн хамгийн ойрогоо хүндэ хэлж өгөөрэй ажилсаг гэдэг үгийн үгийг хил зүгээр илэрхийлснийг хамгийн сайн ойлгосныг юм хилээ дөгөөрэй За амцсан өвтүүд э нэгэс найм гэж дугаарлаж энэ дээр бид нар давтан уншилт альхир сайн ойлгосон юм бэ гэдгээ бид нар үнэлт өгнсөн байгаа. За дөрвөөс наймдугаар асуултанд хариуснаа зөвлөсөн тоогоо гаргаад давтан уншилттайгаа нийт тоогийн гаргаад өөрийгөө үнэлээрэй. Хэдэн удаа асуултанд зөв хариулж чадсан бай. Гурван удаа давтан уншилтыг багштайгаа цуг хийж чадсан уу? За хамгийн сүйлт нь сайн тогтоосон яг одоо хэлхэд бэлэн байгаа хэл зүгээ дэвтэртэй бичтэй өнөөдрийн үдсэн хичээлийг цааш нь үржлүүлэхийн тулд улам сайн суралцахын тулд улам сайн мэддэг чаддаг болохын тулд гэрийн даалгавар өгж байна. Залхуу ажилсаг гэсэн үгийн утгыг илэрхийлсэн хил зүгийг тол өчийнхаа дэвтэрт бичиж чээжл тогтоохыг хичээгээрэй. 
мөн ээж аваасан бас туслам жаваарай. За ингээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.